আমাদের লিটু ভাই খুব ভালো খেপসা বানাতে পারে এখানে খাসির মাংস নেওয়া হয়েছে তো আজকে আমরা দুপুরে শুক্রবার দুপুরে খেপসা খাবো লিটু ভাই হ্যাঁ ভাই কি জানি একটা টিপস দিচ্ছিলেন খুব একটা মশলা ব্যবহার করা হয় না পিয়াজ টমেটো আর হয়তো ধনে গুড়া জিরা গুড়া এরকম কিছু একটা পাঁচ জনের খাবার আচ্ছা দুইটা পেঁয়াজ দুইটা টমেটো আর কিছু মরিচ মরিচ হ্যাঁ পেঁয়াজ কাটা হচ্ছে বিশেষ পদ্ধতিতে নাকি পেঁয়াজ কাটতে হয় মাঝে মধ্যে লিটু ভাই এরকম খেপসা বানায় যে রেস্টুরেন্টকে হার বানায় এই জন্য আজকে সবাই ধরছি যে আজকে খেপসা খাওয়াতে হবে এখানে খাসির মাংস খাসি বা দুম্বা হতে পারে খাসি খাসি পেঁয়াজটাকে এইভাবে শুনবেন এইভাবে আপনার আচ্ছা গোল 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 করে একটু 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 পুরু আছে পুরু করে আচ্ছা আমি নিজের জন্য ভিডিওটা করতেছি যাতে আমি ঢাকা গিয়ে আমার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াতে পারি তারপর মাছ খান দিই আচ্ছা পুরো করে কেটে দিচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা কিউব টাই সবগুলো পেঁয়াজ এরকম কিউব কিউব করা হয়ে গেছে এবার টমেটো এবং মরিচ কাটা হবে আমরা চুলায় প্রেশার কুকার বসেছি তেল দেওয়া হয়েছে সয়াবিন তেল এর মাঝে আমরা পেঁয়াজের কিউব এবং এই কয়েকটি মরিচ দিয়ে দিচ্ছি পাঁচজনের খাবার হবে খুব সাধারণভাবে রান্না হবে টমেটো কাটা হচ্ছে টমেটিও টমেটিও ওই রকম স্লাইস হচ্ছে লিটু ভাই প্রায় সমুদ্রে গিয়ে এরকম সমুদ্রের ধারে খ্যাপসা তৈরি করে আমি আর লিটু ভাই একবার গিয়ে মাছ দিয়ে খ্যাপসা তৈরি করেছিলাম সেই রকম স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে ভাই নাড়াচাড়া দিতে হবে নাকি আমি নেড়ে দিচ্ছি আমি আজকে লিটু ভাইয়ের সহকারী হিসাবে কাজ করছি এখনো লবণ দেওয়া হয়নি লিটু ভাই কখন দেয় আমরা জানাবো পেঁয়াজ একটু মজে আসছে আমি অনুমান করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি হতে থাকুক আমরা পরে টমেটো দিয়ে দিব হ্যাঁ আমাদের পেঁয়াজ বেশ মজে এসেছে এখন লিটু ভাই এই কিউব করা টমেটো দিয়ে দিচ্ছে টমেটো কিউব করা আমি নেড়ে দিচ্ছি আমি আজকে অ্যাসিস্ট্যান্ট এখনও কোনো ধরনের মশলা দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র লবণ এবং মরিচ দেওয়া হয়েছে লবণ মরিচ পেঁয়াজ এবং টমেটো
এখানে আছে কিউমিন পাউডার আর আছে ধনিয়া গুঁড়া হ্যাঁ ব্যাস এই দুইটা মশলা শুধু দেওয়া হবে অনুমানের উপর লিটু ভাই করতে করতে আসলে অল্প অল্পই দিল হালকা করে দিয়ে দিল এক চামচ এক চামচ দিয়ে দিল এটাই আমাদের মশলা আর কোন মশলা কি দেওয়া হবে পেঁয়াজ এবং টমেটো মধ্যে আসছে এখানে দারুচিনি এলাচ এবং লবঙ্গ দেখা যাচ্ছে অল্প কয়েকটা দিয়ে দিলেন এভাবে কখনো গ্রেভি তৈরি করি নেই গ্রেভিটা যা হয়েছে না এটা দিয়ে ভাত খাওয়া যাবে পেঁয়াজ এবং টমেটো একেবারেই গলে গেছে এখানে আমাদের মাংস লিটু ভাই মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছে আর কোনো মশলা কিন্তু দেওয়া হয়নি বড় বড় টুকরা লবণীয় দেখতেই লবণীয় যে কাঁচাই খেয়ে ফেলা যাবে যে গ্রেভি দেওয়া হয়েছে বড় বড় পিস মাশাল্লাহ আরবীয় খাসির মাংস স্বাদই আলাদা এটা এখন আমি মেরে ঠিক করে দিব এটা মোটামুটি মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে এখন প্রেশারে কষাতে হবে কষিয়ে প্রেশার দিতে হবে আসলে মাংসের পিস বড় রাখার মধ্যে একটা আলাদা গুণাগুণ আছে আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে আমরা মাংসের পিস ছোট করি বড় পিস করলেও সাতটা বোধ বেশি পাওয়া যায় এবং মাংসের গায়ে যে চর্বিগুলো আছে লেগে আছে এগুলোর স্বাদ আরও বাড়িয়ে দেয় চর্বিগুলো আমরা ফালাইনি হিটারে গরম পানি রেডি করা হচ্ছে গরম পানি আমরা দিয়ে দেব মাংসের মধ্যে অনুমান আমরা কোনো নির্দিষ্ট মাপ ব্যবহার করিনি সম্পূর্ণটাই অভিজ্ঞতা এবং অনুমান থেকে দেওয়া আমরা এখন গরম পানি ঢেলে দিচ্ছি সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নাকি ভাই হ্যাঁ টমেটোর একটা লাল আভা আমরা কোনো গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো হলুদ কিছুই ব্যবহার করিনি শুধু ধনে গুঁড়া জিরা গুঁড়া লাল একটা আভা চলে এসেছে এটা টমেটো টমেটোর আভা টমেটোটা গলে যাওয়ার কারণে এই লাল আভাটা তৈরি হয়েছে এভাবে আমরা কতক্ষণ রাখবো প্রেশারে পঁচিশ মিনিট প্রেশারে থাকবে আমরা পঁচিশ মিনিট পর ফিরে আসবো তারপর চাল দেব তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি পঁচিশ মিনিটের জন্য আর একটু পানি দেওয়া হচ্ছে সমস্ত মাংসগুলোকে ঢেকে দেওয়া হবে মাংসগুলোকে ঢেকে দেওয়া হবে সম্পূর্ণই অনুমান লবণটা হয়তো চাকা দরকার ছিল কারণ আমি ভাতের চাল দেওয়ার সময় লবণটা আর একবার দেখা হবে কারণ আমি অল্প দিয়েছি আমরা প্রেশারে দিয়ে দিচ্ছি পঁচিশ মিনিটের জন্য তারপর দেখা হচ্ছে চাউল হয়ে গেছে প্রেশার বের করে দেওয়া হচ্ছে আমরা চাল দিয়ে দেব প্রেশার শেষ পর্যায়ে প্রেশার খোলা হয়েছে এই যে এরকম আমরা চাল দিয়ে দেব প্রায় ত্রিশ মিনিট পর আমরা প্রেশারটা খুলেছি ঝোলটা ঝোলটা সেরকম মজা মারাক এই ঝোলটাকে মারাক বলে এই ঝোলটাই মারাক এই ঝোলটা খেতে সেরকম মজা ভাই দিয়ে দেন 
ছয়জনের পরিমাণ মতো চাল আমাদের একজন অতিথি বেড়েছে পাঁচজন ছিলাম আরেকজন আসছে ছয়জনের জন্য চাল এটা দিয়ে আমরা আর কয় মিনিট রাখবো ভাই পনেরো মিনিট হ্যাঁ পনেরো মিনিট একটু লবণটা দেখতে হবে ঠিক আছে আমরা এখন খুলবো আমরা গ্রাম পাচ্ছি যারা ভিডিও দেখবে তারা তো আর গ্রাম পাবে না লিটু ভাই মূল কারিগর সৌদি স্টাইলে বিছানো হবে আমরা সাধারণত এখানে আবুকাস রাইস ইউজ করি যেটা বাসপতি রাইস বাংলাদেশে হয়তো পাওয়া যায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে যেই চাল সেদ্ধ হয় না খুব সহজে সেদ্ধ হয় না সেই চাল দিয়ে পাওয়া যেতে পারে ইরি ইরি ধান ইরি চাল দিয়ে বা ঢাকায় এখন বাসপতি চাল পাওয়া যায় পাকিস্তানি আমরা খুলে ফেলেছি আমাদের খ্যাপসা হয়ে গেছে আমরা বাসপতি চাল ইউজ করেছি বাংলাদেশে হয়তো কিছু জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে ইরি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে রাইসটা ঝরঝরে হয় সাদাটে ভাব কোনো মশলাই ধরতে গেলে ব্যবহার করা হয়নি আমরা এখন এখানে ঢালবো তারপর সবাই মিলে খাবো ঢালা হচ্ছে একটু বাতাস পেলে সুন্দর ঝরঝরা হয়ে যাবে এবার ঢাকা গিয়ে ভাই আমি ট্রাই করব আমাদের যদি নিয়ে যাইত হয়ে গেছে আমাদের মজাদার খ্যাপসা এখন আমরা খেতে বসবো ততক্ষণে বিদায়